Our uh, civil surgeon Aruma Madam to kindly welcome ma'am with a Secretary Health, Medical and Family Welfare Government. Improve Cheda Niki, Yedete Oka, twenty beds uh, SNCU, twenty beds NICU, Nalabai beds to Acha the Nikamana facilities to Manavete start Chesamo, E. Karakraman Kvichesina, uh, Mantri Varyulu. Madam Rajini Gariki, Manasputika Swagatan Telijasu, Alage Ikada Stanik Assassin Sabulu, Alage Mana Vice Chairman Planning Board, Maladi Vishnu Gariki, Avinash Gariki, Tara Adhikar Landerki Kuda Swagatan Telijasu. It is almost of four months back, Memo Andram Kuda, E. Hospital Ki, Old Hospital Coach Rowden Zergin, MCH Block Ki. So Apudu almost Manakuna Bets Sankikana. Mana treatment this Kunavada, basically deliveries Kanevandi, we do Chala Kumandi Unaru, so almost Okoka Bedmida, Idarundals and Paristi Chusamo, Alage, E. Chinna Pillalu, Baga neonatal babies who underweight Kanevandi, problems Sunaval Kanevandi, so Vilandru Kuda, Okoka Puto. Okoka phototherapy unit lono, alage okoka warmer lono, multiple babies ni petals in a paristit chusi, immediate ga, mana almost next three months lo, oka modern facility start chial ni nerna in this code and zarigindi. So, madam, immediate ga, e karakramon take up chedanic sanction is two, alage ikada 
ఇదే కాకుండా స్టేట్ మొత్తం మీద పన్నెండు ఎస్ఎన్సియూలు అలాగే ఐదు నియోనేటల్ ఐసీయూస్ ఇది ఆల్మోస్ట్ పదిహేడు యూనిట్లు మనం శాంక్షన్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల ముప్పై బెడ్లు వరకు మనకి ఎడిషనల్గా మోడ్రన్ ఫెసిలిటీస్తో చిన్నపిల్లలకి అప్పుడే పుట్టిన నియోనేటల్ బేబీస్కి ఎడిషనల్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఒక అవకాశం దొరికింది ఆల్మోస్ట్ ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ పదిహేడు యూనిట్స్ మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం డెఫినెట్లీ ఇది మన స్టేట్లో అట్లీస్ట్ నియోనేటల్ బేబీస్ కేర్ తీసుకోవడంలో ఒక పెద్ద ముందడుగుగా అనుకుంటున్నాము అలాగే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎంసీహెచ్ బ్లాక్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈలోపు మన మల్లాది విష్ణు గారు ఉన్న మన హైదరాబా ఇక్కడ విజయవాడలో ఉన్న ఇంకొక రెండు హాస్పిటల్స్ని కొంత ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే గనక ఇక్కడ జీజీహెచ్ మీద లోడ్ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉందనేది చెప్తున్నారు అలాగే ఈ హాస్పిటల్ మీద కొంత ప్రీఫ్యాప్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకుని అట్లీస్ట్ నార్మల్ డెలివరీస్ అయిని నాన్ క్రిటికల్ కేసెస్ అకామిడేట్ చేయడానికి మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ బెడ్స్ ఎడిషనల్గా పెట్టడానికి కూడా మనం డిజైన్ చేయమని మన ఇంజనీర్స్కి చెప్పడం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తప్పకుండా యాక్షన్ తీసుకుంటాము ఈ విజయవాడ హాస్పిటల్కి ఆల్మోస్ట్ మూడు నాలుగు సరౌండింగ్ జిల్లాల నుంచి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ సెంట్రల్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది దీంతోపాటు ఫుల్ స్టాఫ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాఫ్ మనం ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎస్ఎన్సియూ ఎన్ఐసియూలో కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేశాము వేకెన్సీ ఉన్న పిడియాట్రీషియన్ ఒక పిడియాట్రీషియన్ వేకెన్సీ కూడా ఇమీడియట్గా ఫిల్అప్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ అలాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు గారిని బ్లెస్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం and from the department of pediatrics will promise that we'll utilize the facilities fully and improve the child vijayawada nagaram lo unna 20 old government hospital lo andhra pradesh rashtra vaidya aarogya shaakha mantri varilu pedalu rajini garu alage krishna babu garu nivas garu dme garu superintendent garu avinash garu inga chaala mandi adhikarulu andaru kuda unnaru ఈరోజు చాలా శుభ పరిణామం ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఒకటి చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎన్సియూ కానీ ఎన్ఐసియూ కానీ ఈ రెండింటిలో కూడా నలభై బెడ్స్ అవైలబిలిటీగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రా గౌరవ మంత్రి గారు ప్రారంభించుకోవటం చాలా శుభ పరిణామం అనమాట ఎందుకంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లే కాదు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో కూడా పూర్తి మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి అని చెప్పడానికి నిదర్శనమే ఇదివరకు ఈరోజు నాలుగున్నర కోట్లు పెట్టి ఇదంతా కూడా చేయటం జరిగింది ఏంటంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో విజయవాడ పెద్ద హాస్పిటల్ కానీ ఈ హాస్పిటల్ కానీ అలాగే రజనీ గారు కానీ కృష్ణబాబు గారు నివాస్ గారు వీరందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుని ఏ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఏ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు ప్రజలకి అవసరమో అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా మనం నెరవేర్చడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినవి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అవన్నిటిని కూడా ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫార్టీ బేటెడ్ దీని మూలంగా అవన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పని భావిస్తూ ఉన్నాం దీంతోపాటు ఇదే హాస్పిటల్లో ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఒకటి పెండింగ్ ఉండిపోయింది అది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్తో బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పారు ఈ మధ్యలో ఒక పైన కూడా ఒక తీసుకురావాలని కృష్ణబాబు గారు వారు కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు అది కూడా మంచి ఆలోచన ఎందుకంటే మనకి ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంది ఈ హాస్పిటల్ మీద ప్రెగ్నెన్సీ లేడీలు లేడీస్ అందరూ కూడా విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా కాదు చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా ఇక్కడ మంచి సౌకర్యం ఉంటుంది మెరుగైనటువంటి సౌకర్యం ఉంటుంది బాగా చూస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ బెడ్స్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పైన కూడా తీసుకోవడం ద్వారా ఆ సమస్య మనకి కొంత తగ్గుతుంది అలాగే ఈ హాస్పిటల్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డెడికేటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఉండాలి దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు ఇందాక కృష్ణబాబు గారు చెప్పినట్టు రాజీవ్ నగర్ హాస్పిటల్లో కూడా అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ బెడ్ బెడెడ్ సంబంధించింది మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తే కొంత అక్కడ కూడా బిల్డింగ్స్ అంతా ఉంది సైట్ కూడా ఉంది అది కూడా మనకి ప్రజలు తగ్గుతుందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా కృష్ణబాబు గారిని మంత్రి గారిని
నివాస్ గారిని కోరుతూ ఉన్నాను ఇంకా మరింత అభివృద్ధి చేయాలని అలాగే మెయిన్ హాస్పిటల్లో మనకు ఒక ఆల్రెడీ దాని మీద ఎస్టిమేషన్స్ తయారైనటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్చరీ సంబంధించి దాన్ని కొంచెం ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రి గారిని అధికారులందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను చాలా సమస్య ఉంది ఎందుకంటే చాలా ఈ ఎవ్రీడే యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి చనిపోతూ ఉంటారు ఇదంతా కూడా అక్కడ సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేవు సోపనేట్ గారు కూడా దాని మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేశారు దాన్ని కూడా ఆమోదించి దాన్ని కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి అనేది నా సజెషన్ కాబట్టి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో మంచి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి మంత్రి గారికి అలాగే అధికారులకు ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో కృష్ణబాబు గారు ఎక్కడున్నా నివాస్ గారు ఎక్కడున్నా ఒక పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తుంటారు ఇమీడియట్గా పని జరగాలి అని చెప్పని ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ హెల్త్లో ఉండటం మనకు చాలా అదృష్టం అలాగే మంత్రి గారు కూడా ఆవిడ ఎక్కడ చాలా యాక్టివ్గా ఉండి ఎక్కడ ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా దాని మీద స్పందించి అది పరిష్కరించడానికి ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్కారం ఈరోజు మన విజయవాడలో ఓల్డ్ జీజీహెచ్ ఏదైతే మనం మెటర్నిటీ హాస్పిటల్గా మనము మరి పిలుచుకుంటామో మరి ఈ ఓల్డ్ జీజీహెచ్ని మరి ఈ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో ఈరోజు మనము ఇక్కడ స్పెషల్ న్యూ బార్న్ కేర్ యూనిట్ని అలాగే నియోనోటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ని అంటే ఎస్ఎన్సియు ఎన్ఐసియు ఈ రెండు యూనిట్లను కూడా ఈరోజు ఫార్టీ బెడెడ్తో మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మరి ఆల్రెడీ దాదాపుగా మనం చూసినట్టయితే మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నటువంటి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ మనకు రన్నింగ్లో ఉంది మరి ఇందులో ఈరోజు మనము ఒక ఫార్టీ బెడెడ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ని మనం ఈరోజు మనము ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి దాదాపు ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ వేయంతో దీన్ని మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు చేసినటువంటి మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారికి అలాగే ఈస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మన దేవినేని అవినాష్ గారికి అలాగే మా స్పెషల్ సిఎస్ కృష్ణబాబు గారికి అలాగే కమిషనరు కమిషనర్ ఫర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎండిఎన్హెచ్ఎం నివాస్ గారికి అలాగే మా డిఎంఈ గారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారికి అలాగే మా మెడికల్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీడియా అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇదొక చక్కటి కార్యక్రమం మరి మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ వల్ల ఏదైతే ఒక న్యూ బార్న్ అంటే జన్మించినటువంటి ఒక బేబీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బేబీకి సంబంధించి ఇమీడియట్ స్పెషల్ కేర్ ఏదైతే అవసరం అవుతుందో అంటే పుట్టగానే బర్త్ వెయిట్ లోగా ఉండడం కావచ్చు లేదంటే జాండీస్ లాంటివి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్తో కూడినటువంటి ఆ న్యూ బార్న్ బేబీస్కి ఇమీడియట్గా కూడా ఈ యొక్క ఎస్ఎన్సియు ఎన్ఐసియు కేర్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మరి ఈ కేర్ వల్ల ఏంటంటే ఆ బేబీ ఆ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ అవ్వచ్చు ఏదైతే ఇలాంటి ఇబ్బందుల వల్ల ఏదైతే ఎదురవుతూ ఉంటాయో ఈ ఇబ్బందులు ఎదురవడం వల్ల ఆ బేబీని ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఇంటెన్సివ్ కేర్ అనేది ఒక ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ కేర్ అనేది ఇవ్వాల్సి వస్తుందో ఆ కేర్ అనేది మన దగ్గర ఉండడం వల్ల ఆ బేబీ యొక్క గ్రోత్ని ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు ఆ బేబీ యొక్క వెల్ బీయింగ్ని ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఆ న్యూ బార్న్ ఆ బేబీ వల్ల ఈ ఇష్యూస్ వచ్చినటువంటి మదర్ వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అన్ని కేర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దెల్ హ్యావ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ సో దీన్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ ఆ న్యూ బార్న్ బేబీని మరింత వెల్ బీయింగ్కి ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ యూనిట్స్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈ యూనిట్ని ప్రారంభించడం అంటే ఈ ఫార్టీ బెడెడ్ సామర్థ్యంతో ఉన్నటువంటి ఈ యూనిట్కి సంబంధించి మనము ఒక నలభై మంది స్టాఫ్ని కూడా వీటి కోసం మనము కేటాయించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్ కానీ పీడియాట్రీషియన్స్ కానీ స్టాఫ్ నర్స్ కానీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ వీళ్ళందరినీ కూడా మనము సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ది సెక్యూరిటీ అన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనము చూసుకున్నట్టయితే ఏవైతే ఈ ఈ ఎస్ఎన్సియు ఎన్ఐసియు యూనిట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే మనకు ఒక అరవై ఒక ఎస్ఎన్సియు యూనిట్లు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ యూనిట్లన్నీ కూడా పూర్తిగా అన్ని విధాలుగా కూడా ఈ యొక్క కేర్కి సంబంధించి ఈ న్యూ బార్న్ చైల్డ్కి సంబంధించినటువంటి కేర్ గురించి పూర్తి స్థాయిలో కూడా చాలా అద్భుతంగా కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే రానున్న కాలంలో కూడా మన రాష్ట్ర ఇంకొక పన్నెండు 
ఈ ఎస్ఎన్సి ఎన్ఐసి యూనిట్లను కూడా ప్రారంభించేందుకు పూర్తి స్థాయిగా కూడా మా కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో కూడా తీసుకొచ్చేందుకు చొరవగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు అండ్ తొందరలో పన్నెండు ఎస్ఎన్సీలను కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతూ ఉన్నాము అండ్ దీనికి తగినటువంటి ఖర్చును కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఖర్చు చేస్తూ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ అందరికి కూడా తెలుసు వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో సంబంధించి మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రయారిటీని ఎంత బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎబిలిటీని అండ్ ప్రయారిటీని మరి మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కోసము హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకొస్తున్నటువంటి రీఫార్మ్స్ కోసము అండ్ ప్రజలకు ఒక మంచి మెరుగైన నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు మరి ఏ విధంగా పరితపిస్తున్నారో మరి ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్స్ అన్నిటి వల్ల కూడా మీ అందరికీ కూడా మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈపాటికి మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు మరి ఇది కూడా అలా చేస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్లోని భాగంగానే మీరు చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతగానో ఉంది అండ్ ఇప్పటికీ మనకు సంబంధించి ఏదైతే క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ కూడా శాంక్షన్ అయింది దీనికి ఒక పక్కనే మన మన హాస్ మన ఫెసిలిటీకి పక్కనే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్తో ఈ క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ని కూడా ప్రినేటల్ నియోనేటల్ నియోనేటల్ క్రి క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ని కూడా మనం ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాము అండ్ హండ్రెడ్ బెడ్డెడ్ ఫెసిలిటీ అడిషనల్గా ఈ ఎంసిహెచ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇంకొక హండ్రెడ్ బెడ్స్తో పాటు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనము తీసుకురాబోతూ ఉన్నాము అండ్ దీంతోపాటు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అడిగారు మన మార్చురీకి సంబంధించి దాన్ని కూడా కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయాలని అడిగారు అయితే ఇప్పటికే మనము మనకు సంబంధించి మన ఏదైతే విజయవాడ మనకు మెడికల్ కాలేజ్ ఉందో దీనికి సంబంధించి నాడు నేడులో భాగంగా మనం దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి దాదాపు నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ కూడా మనం వీటిని ప్రోగ్రెసివ్గా ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాము ఇదే కాదు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ని అన్నింటినీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై కోట్లతో మనము నాడు నేడులో భాగంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నాము దీంట్లో కొంత భాగం పనులు కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మొదలయ్యాయి ఇంకా కూడా ఫేజ్డ్ మేనర్గా వీటిని కూడా మనము ముందుకు తీసుకువెళ్ళి కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది అలానే ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క ఫెసిలిటీకి సంబంధించి కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఇప్పటికే మరింతగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వైద్య సేవలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ప్రజలందరికీ కూడా చక్కగా ఇస్తున్నాయి అండ్ రానున్న కాలంలో కూడా ఇవన్నీ ఇంకా బాగా పనిచేసేందుకు మరింతగా ఎఫిషియన్సీని పెంచేందుకు ఏ విధమైనటువంటి సహకారం కావాలన్నా కూడా పూర్తిగా మా వంతుగా మేము అందిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము మరి ఒక పక్క ఇవన్నీ చూసినట్టయితే చాలా చక్కగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో ప్రతి చిన్నదాన్ని పెద్దదాన్ని అనకుండా ప్రతి దాన్ని కూడా చాలా చక్కగా చొరవగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా రివ్యూస్ కండక్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఆ స్టేట్ వ్యా స్టేట్ మొత్తం కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రజలందరికీ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు మరి చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఒకవైపున మనం ఈ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఇక ప్రతిపక్షాలు ఇక ప్రతిపక్షాలు వాళ్లకు ఒక ఆనవాయితీ అనమాట ఏమన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏమి చేసింది ఏమి ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఎవరు ఏం చేసింది లేదు మరి ఏదో ఒక అంశాన్ని తీసుకొచ్చి మరి దేన్ని పడితే దాన్ని ఒక వాళ్ళ యొక్క మేబీ వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్సీ కోసము లేకపోతే ఏదో జనంలో మేము ఉన్నాము మేము అన్నిటి గురించి నిజంగా పరితపిస్తున్నామని చెప్పుకోవడానికి ఏమో కానీ ప్రధాని మీద కూడా విమర్శలు జల్లడం అనేది ఒక అలవాట్లో భాగమైంది మరి రీసెంట్గా చూస్తూ ఉన్నాము కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అసలు ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఆరోగ్యశ్రీలో మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము ఏ విధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కింద ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే దాదాపు తొంభై శాతం తొంభై శాతం కుటుంబాలకు ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కింద ఈరోజు మనము నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందిస్తూ ఉన్నాం మాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కింద బెనిఫిట్ అవుతున్నాయంటే మరి ఇది ఎంత ఒక గొప్ప చెప్పుకునేటువంటి ఒక గొప్ప విషయం అనేది కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఇవేవి కూడా ప్రతిపక్షాలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమి కనపడవు ఎంతసేపటికి ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు ఏ ప్రొసీజర్స్ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న హయాంలో పెంచాలని కానీ మరింత బడ్జెట్ కేటాయించాలని కానీ మరింత మెరుగ్గు ఆరోగ్యశ్రీ పనిచేసే విధంగా వాళ్ళు ఏదన్నా తోడ్పాటుని
మరి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ఒక గొప్ప పథకం వల్ల ఈరోజు ఎంతో మంది ప్రే పేద ప్రజల ప్రాణాలని కాపాడుతున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద బురుజడమే ఒక అలవాటుగా మారింది కాబట్టి ప్రజలు అన్ని కూడా గమనిస్తున్నారు ఈరోజు మేము గర్వంగా చెప్పగలుగుతాము ఈరోజు ఈ సంవత్సరం మనం చూసినట్టయితే మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల ఆరోగ్యశ్రీకి ఈరోజు ఖర్చు పెట్టుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దీనివల్ల ఎంతో మంది పేద ప్రజలు ఎంతో మంది ఈరోజు చాలా సంతోషంగా భరోసాగా ఒక ఆరోగ్య భరోసాతో ఈరోజు జీవనాన్ని గడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి ప్రజలు అన్ని వాస్తవాలు గ్రహిస్తున్నారు అందరూ కూడా మరి జగనన్న ప్రభుత్వంలో వైద్య ఆరోగ్య రంగం ఏ ప ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఈ యూనిట్ ప్రారంభించడానికి వచ్చినటువంటి మరి మా అధికారులకు మా ఎమ్మెల్యే గారికి మరి అవినాష్ గారికి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరూ కూడా మీరు కూడా చక్కగా పనిచేసి మరి ఈ హాస్పిటల్ని మరింతగా ఈ హాస్పిటల్లో ఖచ్చితంగా మంచి పేరు వచ్చే విధంగా అండ్ మరి మన జగనన్న ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా మీ అందరు కూడా పని చేస్తున్నారు ఇంకా కూడా పనిచేస్తారని భావిస్తూ మరొకసారి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఎండింగ్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఏదో ఈ రోజుకి ఇచ్చామంటే ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది రాదని ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఇట్స్ ఎక్ రికరింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సో ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫస్ట్ కల్లా ఎవరైతే అప్లోడ్ చేశారో ఆ గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా ఎవరైతే అప్లోడ్ చేశారో అవన్నిటికీ మనము ఖచ్చితంగా మనం క్లియర్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి పేషెంట్స్ అనేది రెగ్యులర్గా నడుస్తూనే ఉంటుంది వస్తూనే ఉంటుంది రికరింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మొత్తం కంప్లీట్ అయిందా అంటే ఇది ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్ కంప్లీషన్ అనేది ఏమి ఉండదు ఇది ఇప్పటివరకు కూడా ఫేజ్డ్ ఫేజ్డ్ మేనర్లో ఫేజ్డ్ మేనర్లో మనం చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్గా ఏదైతే మనము ఒక డేట్ పెట్టుకున్నామో ట్వంటీ ఫస్ట్ కల్లా ఎక్కడైతే అప్లోడ్ అవుతాయో ఆ ట్వంటీ ఫస్ట్ కల్లా అప్లోడ్ అయిన బిల్స్ అన్నీ కూడా మనం చాలా ప్రాంప్ట్గా క్లియర్ చేస్తాము ఎక్కడ కూడా ఏ హాస్పిటల్స్కి ఇబ్బంది లేకుండా నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం చాలా ప్రాంప్ట్గా పేమెంట్స్ చేస్తూ మరి వాళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనం వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మన రాష్